குட் ஆஃப்டர்நூன் டியர் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இன்றைக்கும் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி செக்ஷனுடைய டிஸ்கஷன் செகண்ட் பார்ட்டாக டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரி கீழே வரக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதற்கு முந்தின கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பரில் டெக்னாலஜி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா மோர் ஆஃப் கான்செப்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சயின்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருந்தது பட் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் கோர் டெக்னாலஜியிலேருந்து நிறையவே கேள்விகள் இருந்தது நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி பற்றி இருந்தது வெப் த்ரீ டெக்னாலஜி பயாலஜி ஃபீல்டில் கூட பயோராக் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி எல்லாத்துலேருந்துமே கேள்விகள் இருந்தது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிட்டே இருக்கும்போது நம்மவும் எந்த ஒரு வியூகத்தில் அல்லது எந்த ஒரு ஆங்கிளில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டாலும் அதற்கு விடை அளிக்கக்கூடிய வகையில் நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது எப்போவுமே நல்லது இந்த பதினைந்து கேள்விகளின் அடிப்படையில் இப்போ அது எந்த அளவுக்கு அப்டேட் ஆயிருக்கு அது ரிலேட்டடான வேற என்னென்ன கேள்விகள் வர முடியும் இல்லை கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரிப்பட்ட டிஸ்கஷனையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ கம் வில் மூவ் டு த டெக்னாலஜி பார்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் முதல்ல டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான சில ஸ்கீம்ஸ் பார்க்கலாம் அப்புறம் வீல் சி அபவுட் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் வெப் த்ரீ டெக்னாலஜி சாஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் ரிலேட்டட் டு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறமா பயாலஜி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தட் ஆர் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் பயோஃபிலிம் பயோராக் டெக்னாலஜி அப்புறம் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சினேஷன் பற்றியும் ஒரு கேள்வி இருந்தது தட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் பயோ டெக்னாலஜி ஆல் திஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் டுடே விச் ஆர் ஆல் குவாய்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜி பேசிக்ஸ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப டஃப்பும் கிடையாது மெயின்ஸ் லெவலில் கூட இதுலேருந்து நம்ம சில கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த வேக்சினேஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மெயின்ஸ்லேயே வந்திருந்தது வில் ஸ்டார்ட் வித் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் இது பற்றி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் வி ஆர் ஆஸ்ட் டு ஃபைண்ட் விச் ஆர் கரெக்ட் இப்போ ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் இட் இஸ் லான்ச்ட் வித் எய்ம் to improve the way healthcare facilities are delivered in our country in the aishman bharat digital mission da future of healthcare in india apdinu consider pandranga india la healthcare adutha level ku advanced level ku kondu poradhukku indha mission oru revolutionary thing ah irukonu nambranga indha mission oda main purpose e gramangal la healthcare easy ah ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டியை கொடுக்குறது அண்ட் அர்பன் செக்ஷனில் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டியில் ஹெல்த் கேர் பெனிஃபிட்ஸை இன்னும் அதிகப்படுத்துறது இதோட கூட வல்னரபிள் குரூப்ஸ் லைக் கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரன் விமன் அண்ட் ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா அப்படிங்கிற ஸ்கீம் வந்து இட் இஸ் டு அட்டெயின் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் ஹெல்த்துங்கிறது சொசைட்டியில் ஒரு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் பேஷியண்ட்டாக ஒரு பர்சன் ஹெல்த் கேர் யூஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவில் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் டேக்ஸ் ஹோல்ட் ஆஃப் திஸ் ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் இந்த மிஷனுடைய ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அதோடைய கைட்லைன்ஸ் படி யாரெல்லாம் எலிஜிபிளோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னும் இந்த ஹெல்த் கேரை டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டோட கம்பைன் பண்ணுறதுக்காக திஸ் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட் டு மேக் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் பேப்பர்லெஸ் அண்ட் கேஷ்லெஸ் எந்த ஒரு ஸ்கீம்லையுமே அடாப்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன்லையும் பேப்பர்லெஸ் அண்ட் கேஷ்லெஸ் சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகளை செய்கிறாங்க ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் to look for under this Aishman Bharat Digital Mission. ABDM na nama abbreviate pandra in the Aishman Bharat Digital Mission la. Five important features. 
easy accessibility and compilation of medical records. நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் போன உடனே சில டெஸ்ட்லாம் எடுக்க சொல்லுவாங்க அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கணும் அந்த ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட கொடுத்தோன்னா அவங்க சில ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேயும் இன்னும் சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷனான சில டெஸ்ட் எழுத கொடுப்பாங்க அப்படி நம்ம ஒவ்வொரு விசிட்லேயும் நமக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டே வரும் இதை நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஃபைலில் போட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் மிஷனில் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஈஸி டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆல் மெடிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட டெஸ்ட் ரெசல்ட் ஸ்கேன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி செய்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது and we will get our unique identification number and we can download ayushman card in the ayushman card la nammude unique identification number kudutha ella medical documents ayu nam access panna mudiyum at any time anywhere ipo nam oru doctor tende innoru doctor nam treatment ah maatikrom appadina inda documents ellame ange dhaan irukum we can easily pass it on to the next doctor thus this digitalization of records save our time effort and money கூடவே ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸையும் நமக்கு கொடுக்குது செகண்ட் ஒன் இஸ் வேல்யூ பேஸ்ட் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் ஹெல்த் கேர் இஸ் த பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் ரொம்பவே இது ஃபீ ட்ரிவனாக இருக்குது காசு தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அடிப்படையான விஷயமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா த சிஸ்டம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஹாஸ் பிகம் வேல்யூ பேஸ்ட் and oriented towards maximizing patient satisfaction abdinu claim pandranga epdina affordable rates la nalla quality ana facilities ah kudukradan moolama patients will be very much satisfied illana avangalukku manasla vandu ivlo adhigamana cost irke andha oru feeling e vandu they will be in a great stress idla innu oru added advantage enna na and the healthcare provider will be paid depending on how positively the treatments work ipo pala nerangalla nama vandu money spend panuvom ana treatment failure agum namakku kaasum pogum health um therumbi varadhu ana inge vandu endha alavukku positive ah and treatment work agudho andha alavukku the health care provided will be paid so this makes the health care value oriented and not fees oriented third point is tailored health care treatments இந்த ஏபிடிஎம் ஸ்கீம் ஆக்ஷனில் இருக்கும்போது ட்ரீட்மெண்ட்டுடைய ஜெனரலைசேஷனை குறைச்சிட்டு அந்த பேஷண்ட்டுடைய கரெக்டான கண்டிஷன் என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா ஆப்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஒரு பேஷண்ட்டுடைய ஹிஸ்ட்ரி அவங்க என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குது என்னென்ன அலர்ஜி இருக்குது எல்லாமே அந்த டேட்டாவில் இருக்கிறதுனால இட் வில் பி ஈஸி டு பிளான் த ட்ரீட்மெண்ட் and go ahead fourth one is reduced fraud in the healthcare sector idu romba profitable business ingradnala neriya per healthcare la invest pannuvaanga but this is a field where frauds should never be allowed medicines la irundalum seri treatment la irundalum seri in the fraud abbingra oru poiyana vishayam thala edukave koodadhu because it is related or it is concerned with the life of a human being ana in the covid times la yerkanave irundathu rombave adhigam aayiduchathu in the abdm launch pandradudeya kaaranangal la onnu in the fraud in health sector ah complete ah eradicate pandrathu in the process ellame digitalize aagradhan moolama in the poligalai olikka mudiyum abbingiradhu oru nalla positive ana vishayam unqualified professionals பேஷியன்ஸை ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவோட செயல்படவே முடியாது கூடவே பேப்பர்லெஸ் அண்ட் கேஷ்லெஸ் வேல இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணப்படுறதுனால போலிகளை ரொம்பவே அதிகமாக குறைக்க முடியும் இல்லைன்னா எளிதாக அடையாளம் காண முடியும் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் பெனிஃபிட் ட்ரிவன் வே டு ஸ்டே ஹெல்த்தி இந்த ஏபிடிஎம் லான்ச் பண்ணுற வரைக்கும் ஹெல்த் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கோ இல்லை நல்ல ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்காக பேஷண்ட்டுக்கோ இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கப்படல ஆனால் இந்த ஏபிடிஎம் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு ரெண்டு தரப்புக்குமே போத் த டாக்டர் அண்ட் த பேஷண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது 
இப்படி ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான வேல இந்த மிஷனை நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா இந்தியா எய்ம் பண்ணுற அந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜை நம்ம ஈஸியாக அடைய முடியும் இப்போ நம்ம கேள்விக்கு வந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மஸ்ட் அடாப்டட் இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம சரியாக ரீட் பண்ணோன்னா இது தப்புன்னு தெரியும் இந்த கம்பல்ஷன் எல்லாம் கிடையாது தென் செகண்ட் ஒன் ஆஸ் இட் எய்ம்ஸ் டு அச்சீவ் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் அது வரைக்கும் உண்மை யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் அச்சீவ் பண்ணணுங்கிற எய்ம் உண்மை ஆனால் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் இட் அல்டிமேட்லி இந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது தேர்ட் ஒன் இட் அஸ் சீம்லெஸ் போர்ட்டபிலிட்டி அக்ராஸ் த கண்ட்ரி தட் இஸ் வெரி வெல் ட்ரூ இந்தியாவுடைய எந்த பாகத்துலேயும் இந்த மிஷனை நம்ம செயல்முறைப்படுத்த முடியும் அந்த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ ஒன்லி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சோலார் பவர் Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar powered international airport. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. This is correct. Badla Solar Park, that is the largest solar park in the world. India is the largest solar park in India. As of 2022, Rajasthan is the largest solar park. இதுக்கு மேலே கட்டினாங்கன்னா தட் வில் டேக் த பிளேஸ் பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஹெக்டேர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த பாத்லா ஜோத்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தானில் பாத்லா சோலார் பார்க் தான் லார்ஜஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு திஸ் இஸ் அ நியூஸ் ரிகார்டிங் எ செகண்ட் இந்தியன் ஏர்போர்ட் நவ் ரன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இந்த நியூஸ் இஸ் அபவுட் தி இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இன் டெல்லி ஜூன் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏர்போர்ட் is said to become the one that is run on a combination of hydro and solar power. If you have a combination in India, this is the first one that you have to sell. But the first airport to run on solar energy is in Kerala. In 2015, it is the first one that you have to sell. Kerala is Cochin International Airport. In the Kerala, the Cochin International Airport is the completely it runs on solar energy ipo irandavathu inda renewable energy la seyalpadakoodiya airport in delhi it runs in a combination of hydro and solar power this is another news world's largest floating solar power plant to be built in this indian state idu or project propose panna pattirukra or project this is considered to be the world's largest floating solar power plant in india இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி தான் கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க பட் த பிளேஸ் கிவன் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி த பிளேஸ் இஸ் காந்த்வா எ ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பவர் பிளான்ட் இஸ் கோயிங் டு பி பில்ட் இன் காந்த்வா விச் இஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ் திஸ் இஸ் செட் டு பி த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பிளான்ட் அண்ட் இட் வில் ஜெனரேட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா வாட் பவர் ப்ரப்போஸ்ட் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷன்லேயுமே Only the second option, Kerala has a fully solar powered international airport is true. Largest solar park is Rajasthan and largest floating solar photovoltaic project is not in Goa but in Madhya Pradesh. This is related to this information. Gujarat, Kerala and Punjab, top 3 performers in Niti Aayog's New Energy and Climate Index. என்ஐடிஐ ஆயோக் பற்றி நம்ம அடிக்கடி கேட்குறோம் அண்ட் வி ஆர் மோர் ஃபெமிலியர் வித் இட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நியூ இண்டெக்ஸின் அடிப்படையில் ரேங்கிங் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இண்டெக்ஸ் லான்ச் பை தி என்ஐடிஐ ஆயோக் இஸ் டு ட்ராக் இந்தியாஸ் ப்ராக்ரஸ் இந்த கிளைமேட் அண்ட் எனர்ஜி செக்டார் இந்த இண்டெக்ஸை நம்ம ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இண்டெக்ஸின் அடிப்படையில் குஜராத் கேரளா அண்ட் பஞ்சாப் பை த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்ஸையும் யூனியன் டெரிட்ரிஸையும் ஒரு சிக்ஸ் கிரைட்டீரியா கீழே ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இஸ் டிஸ்காம் தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சஸ் அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி கிளீன் எனர்ஜி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி என்விரான்மெண்டல் சஸ்டெயினபிலிட்டி இந்த ஆறு கிரைட்டீரியா கீழேயும் சில நியூ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் பெனிட்ரேஷன் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதன் அடிப்படையிலையும் இந்த 
ரேங்கிங்கை பண்ணுறாங்க இதன் மூலமாக இந்த ஸ்டேட்ஸையும் யூனியன் டெரிட்ரிஸையும் டுவெண்ட்டி செவன் இண்டிகேட்டர்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ரேங்க் அவுட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் நாற்பத்தி ஆறும் அதுக்கு மேலேயும் ஸ்கோர் பண்ணுற ஸ்டேட்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட் ரன்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுற ஸ்டேட்ஸை அச்சீவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிலோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் கன்சிடர் டு பி ஆஸ்பிரன்ஸ் இப்போ இந்த ரேங்கிங் அடிப்படையில் சண்டிகார் ஸ்கோர் த ஹையஸ்ட் அண்ட் லக்ஷ்வதீப் ஸ்கோர் த லோவஸ்ட் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி குஜராத் கேரளா அண்ட் பஞ்சாப் ஸ்கோர் த ஹையஸ்ட் அமங்க் த லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இதே கேட்டகரியில் அதாவது லார்ஜர் ஸ்டேட்ஸில் ஜார்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் சட்டீஸ்கர் காட் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் சண்டிகாரை தவிர ஹை பெர்ஃபார்மிங் யூனியன் டெரிட்ரிஸ்ன்னு சொல்லப்படுற இடங்கள் வந்து டெல்ஹி டாமன் அண்ட் டியூ ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸில் கோவா அண்ட் திரிபுரா பெர்ஃபார்ம் த பெஸ்ட் வைல் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பெர்ஃபார்ம் த வர்ஸ்ட் மொத்தத்தில் in terms of environmental sustainability and new initiatives, Chandigarh and Tripura perform the best. These are the informations which will be helpful, particularly in prelims point of view and to add some points regarding mains also. Add the Kelvi, if a major solar storm or solar flare reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth? There are eight options. எதெல்லாம் நடக்க முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் சோலார் ஸ்டாம் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி பிஃபோர் கோயிங் டு த டிஸ்கஷன் ஆஃப் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரிகார்டிங் டெக்னாலஜி ஐ உட் லைக் டு டெல் அபவுட் தீஸ் டூ இஷ்யூஸ் ஆஃப் யோஜனா மேகசின் ஒன் இஸ் அக்டோபர் ட்வெண்ட்டி அண்ட் அனதர் இஸ் ஜூன் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டுமே வந்து டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ஸ்பெஷல் இஷ்யூஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி யோஜனா மேகசினில் வெளிவந்த டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா கேள்விகளுமே இருக்குது மே இட் பி நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் சாஸ் வெப் த்ரீ டெக்னாலஜி இந்த பர்டிகுலர் சோலார் ஃப்ளேர் கொஸ்டினில் ஜியோ மேக்னட்டிசம் பற்றி இருக்குது ஸோ தேட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் வெல் இன் திஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் யோஜனா மேகசின் ஸோ இந்த ரெண்டு மேகசினையும் இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் ப்ளீஸ் ரீட் இட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது ரிகார்டிங் டெக்னாலஜி சரி திஸ் இஸ் அ நியூஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ எ லார்ஜ் சோலார் ஸ்டாம் குட் நாக் அவுட் த பவர் கிரிட் அண்ட் தி இன்டர்நெட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியர் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஹவு இதில் இருந்து சில பாயிண்ட்ஸை ஐட் லைக் டு டிஸ்கஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் ஆன் சோலார் ஸ்டாம் ஜியோ மேக்னட்டிக் ஸ்டாம்ஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நடந்த ஒரு கேரிங்டன் ஈவெண்ட் This is the largest recorded account of a geomagnetic storm. And this is one of the many events. September 1 and 2, 1859. This is the first time in the United States. The whole thing is that the telegraph system failed catastrophically. In the telegraph operator, the operators they reported receiving electrical shocks. Then the telegraph paper was taken away. அண்ட் பேட்ரிஸை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணால் கூட தே வர் ஏபிள் டு ஆப்ரேட் தி எக்யூப்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டியூரிங் தி ஈவினிங்ஸ் அரோரா போரியாலிஸ் வி காமன்லி கால் இட் அஸ் நார்தர்ன் லைட்ஸ் இதை வந்து வி குட் சீ இட் ஆஸ் ஃபார் சவுத் அஸ் கொலம்பியா இந்த ஈவெண்ட்டை வித்தியாசமாக அந்த நாளில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் விச் வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த வேர்ல்ட் இஸ் நவ் நோன் அஸ் த கேரிங்டன் ஈவெண்ட் தட் இஸ் நோன் டு பி அ மாசிவ் ஜியோ மேக்னட்டிக் ஸ்டாம் இந்த ஸ்டாமில் ஒரு லார்ஜ் பபிள் ஆஃப் சூப்பர் ஹீட்டட் கேஸ் கால் பிளாஸ்மா இஸ் எஜெக்டட் ஃப்ரம் த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த சன் சன்னுடைய சர்ஃபஸில் இருந்து இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் கேஸ் கால் பிளாஸ்மா எஜெக்ட் ஆகி அர்த்தை ஹீட் பண்ணும் திஸ் பபிள் இஸ் நோன் அஸ் எ கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் அந்த எஜெக்ஷனில் எ க்ளவுட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆஸ் வி நோ ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏர்த்தை ரீச் பண்ணும்போது ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட இன்டராக்ட் பண்ணும் அந்த இன்டராக்ஷன் வில் காஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டு டிஸ்டார்ட் அண்ட் வீக்கன் ஏர்த்தில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வீக் ஆகும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியர்ஸை நம்ம ஏர்த்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுது லைக் அரோரா போரியாலிஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தது நேச்சுரல் ஃபினாமினா இதுக்கப்புறமா நாக்கிங் அவுட் பவர் 
ஜியோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டாம்ஸ் வந்து இண்டியூஸ்ட் கரண்ட்ஸை ஜெனரேட் பண்ணிச்சு அந்த இண்டியூஸ்ட் கரண்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளோ த்ரூ தி எலக்ட்ரிக்கல் கிரிட் அப்படி இண்டியூஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த கரண்ட்ஸ் தட் கேன் பி இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்ஸ் எங்கெங்கே எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் கிரிட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கோ லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ரிலேஸ் அண்ட் சென்சர்ஸ் அங்கெல்லாம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அண்ட் தட் ஏண்டட் டு பி வெரி டேஞ்சரஸ் இந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய வீடுகள் செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு கரண்டோடைய அமௌண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு இண்டியூஸ்டு கரண்ட்ஸை இந்த ஜியோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டாம்ஸால் உருவாக்க முடியும் அப்படி உருவாக்குற அந்த கரண்ட் இட் வில் காஸ் இன்டர்னல் டேமேஜ் இந்த காம்போனன்ஸ் அண்ட் தேட் வில் லீட் டு லார்ஜ் ஸ்கேல் பவர் அவுட்ரேஜஸ் அதுக்கப்புறம் அடுத்த எஃபெக்ட் வந்து பிரேக்கிங் கனெக்ஷன்ஸ் வேர்ல்டு ஒய்டாக இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன்ஸை இன்டர்நெட் பண்ணோம் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் will go down and we know that nowadays everything is based upon internet appo and keela pogumbodu pala systems will not be able to communicate with each other high frequency communication systems like a ground to air short wave and ship to shore radio ellame disrupt aagum the next one which gets affected is the satellites in orbit around the earth in the induced currents of a geomagnetic storm nala in the satellites affect aagum this would lead to disruptions in satellite based telephone internet radio and television innor area of disruption vand navigation systems virtually ipo ella mode of transportation cars lend aeroplanes varaiku nama gps da use pandrom track pandrathuk use pandrom and even handheld devices like a cell phone smart watches tracking tags எல்லாமே தே ரிலை ஆன் ஜிபிஎஸ் சிக்னல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் சேட்டலைட்ஸ் இன்னும் மோர் இம்பார்ட்டண்டாக மிலிட்ரி சிஸ்டம்ஸ் தே ஆர் ஹெவிலி டிபெண்ட் ஆன் ஜிபிஎஸ் ஃபார் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் அதர் மிலிட்ரி டிடெக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் லைக் ஓவர் த ஹாரிசான் ரேடார் சப்மரைன் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்ரப்ட் ஆகும் தேட் வில் இம்பேக்ட் த நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் ஆல்சோ அப்போ இங்கே இந்த ஏழு ஆப்ஷன்ஸில் எது எது இந்த கேட்டகரி கீழே வரும் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜிபிஎஸ் அண்ட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் குட் ஃபெயில் எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ ரெண்டாவது சுனாமி இஸ் குட் அக்கர் அந்த நேச்சுரல் ஃபினாமினால சுனாமி இஸ் நாட் இன்வால்வ் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் பவர் கிரிட்ஸ் குட் பி டேமேஜ்ட் அண்ட் எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ இன்டென்ஸ் அரோராஸ் குட் அக்கர் ஓவர் மச் ஆஃப் த இயர்த் நம்ம அது பார்த்தோம் இட் இஸ் ட்ரூ சுனாமிஸ் ஏற்படாது ஆனால் இன்டென்ஸ் அரோராஸ் கேன் ஹேப்பன் forest fires are also not uh, connected induced current produce agradnal fires air padu and forest fires air padadu orbits of satellites could be disturbed short wave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted idu rendu me true ultimately 1 3 4 6 and 7 only tsunamis forest fire rendu kedaiyadu they are not associated with solar storm or geomagnetic uh, storm or uh, solar flare this question is about the non fungible tokens nfts moon statements are given about this nfts and uh, we are asked to choose the correct statement this is the article which i have put it as such given in the yojana magazine this picture is taken from a different source otherwise this is the starting part of this particular article nft explained epovume artist vandu avangalude piece of art ah irukatum illa avangalude or achievement ah irukatum they need a platform to showcase it modala showcase pandradhukku adha veli kaatradhukku rendavathu to monetize it to earn a living and moonavathu to ensure the protection of the source ownership copyright and its future value in the moonu vishayama endha oru artist um avangaloda product ku seiyanu nenipaanga adukku oru platform ah edirpaapaanga in the nft oda invention moolama creators ku artists ku intermediaries ah bypass panni avangale direct ah indha ella vishayangal meliyum control vechikkiradhukku oru vaippu kedachathu it all started with a set of 10000 randomly generated pixelated images 2017 ல ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு 10000 பிக்சலேட்டட் இமேजेस நான் ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கலெக்டிபிள்ஸ் உடைய டிஜிட்டல் ஓனர்ஷிப்புக்கு ஒரு டிமாண்ட் ப்ரூவ் பண்ணிச்சு அண்ட் தி மார்க்கெட் எவால்வ்ட் சின்ஸ் தென் வாட் இஸ் an NFT 
நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபஞ்சைன்னு நம்ம வந்து பயாலஜியில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏன் இதுக்கு இந்த பேர் வச்சாங்க இஸ் இட் கனெக்டட் வித் தேட் ஃபஞ்சை அப்படிலாம் வந்து நமக்கு டவுட்ஸ் வரும் வரணும் ஓன்லி தென் வி கேன் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர் இப்போது இதில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸே நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் ஃபஸ்ட் டோக்கன் பார்க்கலாம் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட் மியூசிக்கல் மெலடி வீடியோ கேம் ஆர் ஈவன் அ ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இதை மாதிரிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு டோக்கன்ஸ் மோஸ்ட்லி தீஸ் டோக்கன்ஸ் வில் பி பிஎன்ஜி இமேஜஸ் அனிமேட்டட் இமேஜஸ் ஆஃப் ஜிஃப் எம்பி ஃபார் ஆடியோ ட்ராக்ஸ் ஆர் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் தான் இந்த டோக்கன்ஸ் இருக்கும் ஒரு இமேஜ் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கனாக மாறணும்னா இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் ஆன் அன் ஆன்லைன் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கால் பிளாக் செயின் பிளாக் செயின் சொல்லப்படுற அந்த ஆன்லைன் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸில் அந்த இமேஜ் ஆர் அந்த ஆடியோ ஆர் வீடியோ ட்ராக்கை ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு யூனிக் சீரியல் நம்பர் அசைன் பண்ணி கொடுத்தா தட் பிகம்ஸ் அ நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் ஒவ்வொரு என்எஃப்டிக்கும் ஒரு யூனிக் சீரியல் நம்பர் இருக்கும் அதனால தான் அதை வந்து நான் ஃபஞ்சிபிள்னு சொல்கிறோம் நான் ஃபஞ்சிபிள்னா என்ன தட் வி வில் சி நெக்ஸ்ட் ஃபஞ்சிபிள்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம இன்னொரு ஆப்ஜெக்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது ஃபஞ்சிபிள் இப்போ நான் ஃபஞ்சிபிள்னா ஆஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஆப்போசிட் சம்திங் ஹேவிங் அ வேல்யூ ஆஃப் பர்சனலைஸ்ட் ஆர் யூனிக் நேச்சர் தட் கேன் நாட் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அனதர் ஆப்ஜெக்ட் தேட் இஸ் நான் ஃபஞ்சிபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யோஜனா மேகசினில் கொடுத்துருந்த எக்ஸாம்பிளையே நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நமக்கிட்ட இருக்குது அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னாலும் அதோடய வேல்யூ மாறாது சேம் திங் அதை வந்து நம்ம ஃபஞ்சிபிள்னு சொல்லுவோம் இதே நேரம் இந்த பர்டிகுலர் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கனில் இட் கே நாட் பி ரீப்ளேஸ் பை அனதர் என்எஃப்டி பிகாஸ் ஒரே இமேஜாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு யூனிக் சீரியல் நம்பர் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சொந்த வேல்யூ இருக்குது மேக்கிங் இட் யூனிக் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம மொபைல் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது இதை நம்ம செகண்ட் ஹேண்டாக சேல் பண்ணுறோம் நம்ம மொபைல் அல்லது நம்மளுடைய ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இருக்குது இதே மாதிரி விஐபிஸோடைய ப்ராடக்ட் சே ஒரு லேப்டாப் இருக்குது ஒரு பாலிடிக்ஸில் இல்லை கிரிக்கெட்டில் பேர் போன ஒரு நபருடைய லேப்டாப் சேலுக்கு வருதுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேண்டில்டு பை அ விஐபி அண்ட் இன் தேட் கேஸ் இட் பிகம்ஸ் நான் ஃபஞ்சிபிள் எங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அதே இமேஜாக இருந்தால் கூட அதுக்குன்னு ஒரு சீரியல் நம்பர் கொடுத்து அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ ஏற்படுத்தி அது யூனிக்காக மாறும்போது இட் பிகம்ஸ் நான் ஃபஞ்சிபிள் ஸோ அல்டிமேட்லி டெஃபினிஷன் பார்த்தா என் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் இஸ் டிஸ்கிரைப் அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் அ யூனிக் சீரியல் நம்பர் அண்ட் தேர் ஃபோர் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் வேல்யூ மேக்கிங் இட் யூனிக் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ரிலேட்டடான ஒரு பாயிண்ட் கொஸ்டினில் இருக்குது அதுக்கான ஒரு பேராகிராஃபை நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஒன் மை டாஸ்க் இஃப் என்எஃப்டி இட் செல்ஃப் இஸ் அ யூனிக் டோக்கன் வை இஸ் தேர் அ ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி ஃபார் பையிங் அண்ட் என்எஃப்டி ஒரு என்எஃப்டியை நம்ம வாங்கணும்னா எதுக்கு கிரிப்டோ கரன்சி நமக்கு தேவை என்எஃப்டியும் ஒரு டைப் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சியா அப்படின்னு கேள்வி வரும் தி ஆன்சர் இஸ் நோ ஏன்னா கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஆர் ஃபஞ்சிபிள் எப்படி நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீயால் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி இன்னொரு கிரிப்டோ கரன்சியால் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் தே ஆர் ஃபஞ்சிபிள் ஒரு பிட்காயினை நம்ம இன்னொரு பிட்காயினால் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் வேல்யூ ரிமைன்ஸ் த சேம் ஆனால் ஈச் என்எஃப்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் பிகாஸ் இட் இஸ் யூனிக் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ யூனிக் சீரியல் நம்பர் ஆன் த பிளாக் செயின் நெட்ஒர்க் அதனால் என்எஃப்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் அண்ட் கேன் ஹேவ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இப்போ நம்ம கேள்விக்கு வந்தோன்னா தே எனேபிள் த டிஜிட்டல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் அசட்ஸ் எஸ் இட்ஸ் ட்ரூ தே ஆர் யூனிக் கிரிப்டோகிராஃபிக் டோக்கன்ஸ் தட் எக்ஸிஸ் ஆன் அ பிளாக் செயின் அண்ட் எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் த தேர்ட் ஒன் தே கேன் பி ட்ரேடட் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அட் ஈக்வலன்சி அண்ட் தேர் ஃபோர் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ மீடியம் ஆஃப் கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் தான் இப்போ நான் கடைசியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஸோ
இப்போ ஷார்ட் ரேஞ்ச் ரேடியோ டிவைஸ்னா இட் இஸ் இன்டென்டட் டு கவர் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் தட் ப்ரொவைட் யூனி டைரக்ஷனல் ஆர் பை டைரக்ஷனல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஹாவ் லோ கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் காசிங் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டு அதர் ரேடியோ எக்யூப்மெண்ட் அதாவது யூனி டைரக்ஷனலோ இல்லை பை டைரக்ஷனலோ அந்த கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸை கவர் பண்ணணும் அதுதான் ஷார்ட் ரேஞ்ச் ரேடியோ டிவைஸ் அண்ட் தே ஹவ் லோ கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் காசிங் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டு அதர் ரேடியோ எக்யூப்மெண்ட் இந்த டிவைசஸ் ஆர் பெர்மிட்டபிள் டு ஆப்ரேட் ஆன் அ நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் நான் ப்ரொடெக்டட் பேசஸ் இதை நம்ம ஐதர் இன்டெக்ரலாவோ டெடிக்கேட்டட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஆன்டனாஸ் யூஸ் பண்ணியோ ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கலாம் அண்ட் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலேஷன் அண்ட் சேனல் பேட்டர்ன் ஆர் பெர்மிட்டட் ரிகார்டிங் ரெலவன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் நேஷ்னல் ரெகுலேஷன்ஸ் இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் டெலிகமாண்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு அதை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கோ மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கோ டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம அந்த சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தென் டெலிமெட்ரி ரேடியோ கம்யூனிகேஷனை ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டுமே இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தேர்ட் ஒன் இஸ் வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ வாக்கி டாக்கி பேபி மானிட்ரிங் இந்த மாதிரிப்பட்ட யூஸஸ்க்கு நம்ம இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைசஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வீடியோ அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் ப்ரொஃபஷனல் கார்ட்லெஸ் கேமராஸ் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைசஸை யூஸ் பண்ணலாம் தென் எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் டிடெக்டிங் அவலாங்கி விக்டிம்ஸ் அவலாங்கி பெக்கான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த டவர்ஸ் தே ஆர் ரேடியோ லொக்கேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சில விக்டிம்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ராட்பேண்ட் ரேடியோ லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ் ஃபிசிக்கல் கேபிள்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி டேட்டா நெட்ஒர்க்ஸ் கனெக்டிவிட்டிக்கு வித் இன் அ பில்டிங் இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைசஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தென் ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ரயில்வேஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் நமக்கு தெரியும் ரயில்வே ட்ராக்கில் வெஹிக்கிள் பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடக்குது இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைசஸ் மூலமாக இந்த வெஹிக்கிள்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா இதை நம்ம தடுக்க முடியும் தென் மாடல் கண்ட்ரோல் ஒரு மாடலோட மூவ்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாய் ஏர்லேயோ லேண்ட்லேயோ ஓவர் ஆர் அண்டர் த வாட்டர் சர்ஃபேஸ்லேயோ அந்த மாடலோடைய மூவ்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் இண்டெக்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இம்மொபைலைசர்ஸ் கார் ஆக்சஸ் சிஸ்டம்ஸ் கார் டிடெக்டர்ஸ் அனிமல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அலார்ம் சிஸ்டம்ஸ் ஐட்டம் மேனேஜ்மெண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒயர்லெஸ் வாய்ஸ் லிங்க்ஸ் இப்படி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த இண்டெக்டிவ் ஓரியன்டாக இருக்குது ரேடியோ மைக்ரோஃபோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்எஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் தென் வி ஹாவ் அல்ட்ரா லோ பவர் ஆக்டிவ் மெடிக்கல் இம்ப்ளான்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தென் ஒயர்லெஸ் ஆடியோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர்எஃப் லெவல் காஜஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைசஸ் இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் பார்த்தா க்ளோஸ் சர்க்யூட் டெலிவிஷன் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது எல்லாத்துலேயுமே வி யூஸ் ஷார்ட் ரேஞ்ச் டிவைசஸ் ஆர் டெக்னாலஜிஸ் and all the three are correct consider the following arogya sedu covin digi locker and diksha inda naalume nama romba kelvi pattu mukkiyama inda covid kaalangala adikadi keta apps and terms idile which of the above are built on top of open source digital platforms idu dhaan kelvi free and open source software foss இந்தியாவில் இது ரொம்ப காலமாக இருக்குது இட் பிகேன் வித் அ ஃபியூ லினக்ஸ் யூசர் குரூப்ஸ் இன் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அண்ட் இட் இஸ் க்ரோன் இன் டு அ மூமெண்ட் த்ரூ கொலாபரேஷன் அமங் டைவர்ஸ் கம்யூனிட்டி ஆஃப் இனோவேட்டர்ஸ் திஸ் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் மாடல் டு பில்ட் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் பாப்புலேஷன் ஸ்கேல் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்டர்னேட் மாடல் இந்த ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேரை விட இது எந்த விதத்தில் வேறுபடுது அப்படின்னா everyone has freedom to edit modify and reuse open source code adanaladhu adukku open source appdinu peru idukku neriya benefits irukku 
reduced cost no vendor lock in the ability to customize for local context and greater innovation through wider collaboration cost kureva irukudhu vendor ta mattum control irukum abdingra oru nilai illa local customization nama pannikalam and neriya peroda collaborate panni nalla innovative ah idu kondu pogalam idhukku examples being aadhar gstn and digi locker and of course all the four given here ஆரோக்கிய சேது கோவின் டிஜிலாக்கர் அண்ட் திக்ஷா ஆல் ஆர் ஓப்பன் சோர்ஸ் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒன்லி அடுத்ததாக வெப் த்ரீ டெக்னாலஜி இது பற்றி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் வி ஆர் ஆஸ்ட் டு ஃபைண்ட் விச் ஆர் கரெக்ட் வெப் த்ரீ டெக்னாலஜி எனேபிள்ஸ் பீப்புள் டு கண்ட்ரோல் தேர் ஓன் டேட்டா ஒரு பாயிண்ட் இன் வெப் த்ரீ வேர்ல்ட் தேர் கேன் பி பிளாக் செயின் பேஸ்ட் சோஷியல் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் Web3 is operated by users collectively rather than a corporation. And all these three are true about Web3 technology. Shorter Web3 pati nama paathu na, it is the third generation of the evolution of Web technologies. Nama www in soldra and the world wide web. And the web is the foundational layer of for how the internet is used internet la namakku website and application services provide panna padudhu in the web la web3 ingiradhu evolve aagi vandruka koodiya third generation that is still evolving and being defined romba earlier stage la dhaan irukku solida idhu dhaan web3 technology appdin solra or accepted definition kuda innum varala ana enna clear ah irukku na Web3 will have a strong emphasis on decentralized applications. Blockchain based technologies are very extensive and extensive to use. Pannum. This will also make use of machine learning and artificial intelligence to empower more intelligent and adaptive applications. Semantic web is used in the web3 technology. Generally, we can say that வெப் ஒன்லேருந்து வெப் டூக்கு வர்றதுக்கு அந்த டிரான்சிஷனுக்கு பத்து வருடங்களுக்கு மேலாச்சுது இப்போ இந்த டூலேருந்து த்ரீக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பத்து வருடங்களோ அதுக்கு மேலாகவோ ஆகலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க திஸ் கொஸ்டின் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் கியூபிட் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நாளில் எதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் கேள்வி திஸ் ஒன் ஆல்சோ ஐ ஹவ் புட் ஃப்ரம் யோஜனா மேகசின் ஒன்லி Quantum computing. This computer is much talk about nowadays because of its infinite power. Nama normal computer avida million times faster ah calculations perform panna kudiya or capability in the quantum computer ki irukku and that is why it is considered to be a boon for humanity. Ana adhe nerathla neriya challenges ayum idu uruvaakkum. ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து நம்ம பைனரி டிஜிட்ஸ் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இது பேஸ் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் வி கால் இட் பிட் ஆனால் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் இட் அடாப்ட்ஸ் கியூபிட் குவாண்டம் பிட் இந்த பிட்டோடைய இன்னொரு அட்வான்ஸ்டு திங் குவாண்டம் பிட் பிட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் எடுக்கும் ஆனால் கியூபிட் வேல்யூ கேன் பி ஜீரோ ஒன் ஆர் போத் அப்போ ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் ஜீரோ ஆர் ஒன்னுக்கு மட்டும் லிமிட்டட் கிடையாது ரெண்டையும் சேர்த்து கூட இட் கேன் யூஸ் வேர் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு நார்மல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அயான்ஸ் ஃபோட்டான்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் தே கேன் பி சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆன் ஈச் அதர் இதோடைய ஒர்க்கிங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அதோடைய கெப்பாசிட்டி இஸ் டென்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் மோர் இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அதில் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது கியூபிட்டுங்கிற டேர்ம் எதோட ரிலேட்டட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தி ஆன்சர் இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் கியூபிட் மீன்ஸ் குவாண்டம் பிட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் எஸ்ஏஏஎஸ் இந்த எஸ்ஏஏஎஸ் பற்றி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எஸ்ஏஏஎஸ் பயர்ஸ் கேன் கஸ்டமைஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் கேன் சேஞ்ச் டேட்டா ஃபீல்ட்ஸ் இது பயர்ஸ் பற்றி 
users can access their data through their mobile devices at the end of the statement and the third one is outlook hotmail and yahoo mail are the forms of saas and all the three are correct this is also from the same yojana magazine i have put internet moolama edavadhu infrastructure or infrastructural facilities ரிமோட் இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் ஐஏஏஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோடைய த்ரீ மேஜர் கேட்டகரிஸில் இந்த ஐஏஏஎஸும் ஒன்று கிளவுடுங்கிறது இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் லைக் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் வெல் அஸ் சர்வீசஸ் இந்த கிளவுடை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்ஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஒன் இஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் தட் இஸ் எஸ்ஏஏஎஸ் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் பிஏஏஎஸ் இந்த நேம் சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எஸ்ஏஏஎஸ் இஸ் த சர்வீஸ் யூ கேன் யூஸ் த்ரூ த கிளவுட் ஃபார் சம் டைம் விதவுட் பையிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் சாஃப்ட்வேரை வாங்காமல் கிளவுட் மூலமாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம அந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ண முடியும் த சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் ஃபோட்டோஷாப் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஆர் ஆட்டோ கேட் பிஏஏஎஸ்ங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ் இங்கே வந்து டெக்னாலஜி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர்ஸை டெவலப் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே வந்து ரிமோட்டாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்டர்நெட் மூலமாகவே நம்ம செய்ய முடியும் எதையுமே நம்ம வாங்க தேவையில்லை க்ளவுடில் இன்டர்நெட்லேயே நம்ம எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் தேட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் அண்ட் இந்த கேள்வியில் இருந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே எஸ்ஏஏஎஸ்க்கு பொருந்தக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் திஸ் இஸ் அபவுட் ஃப்ராக்ஷனல் ஆர்பிட்டல் பம்பார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃபன் திஸ் இஸ் பீங் டிஸ்கஸ்ட் இன் த மீடியா வாட் இஸ் இட் ஆல் அபவுட் திஸ் இஸ் ஒன் சச் நியூஸ் சைனாஸ் ஃப்ராக்ஷனல் ஆர்பிட்டல் பம்பார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் இம்பேக்ட் ஆன் இந்தியாஸ் நியூக்ளியார் டிட்டரன்ஸ் போஸ்டர் This fractional orbital bombardment system, FOBS, is not a Chinese discovery. In the 1960s, the Soviet Union developed this to carry a nuclear weapon into orbit. This is the idea that we have to go to a stable orbit. If you want to go to the act, the target is going to be to the de-orbit. If you want to go to the launch position, the warhead or the weapon it keeps going round. and it will complete a circle ipo in the warhead or in the nuclear weapon illa in the missile nama direct on the target la poi attack pandradhukku flow panna vekka mudiyum illa na opposite direction la fire panni vida mudiyum appo idu enna pannu full ah or round poi ittu அந்த டார்கெட்டுக்கு வந்து சரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நம்ம டேரெக்டாகவும் அட்டாக் பண்ணலாம் இல்லை சுற்றி வந்தும் அடிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷுவல் ஆர்பிட்டல் பம்பார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் டேரெக்டாக போகிறதுல சுற்றி வந்து ஆப்போசிட் டெரெக்ஷனில் வந்து அடிக்கும் அவ்வளோதான் அந்த ஆர்பிட்டில் இட் ரிமைன்ஸ் ஃபார் டேஸ் ஆர் மந்த்ஸ் ஸோ எப்போ அது அட்டாக் பண்ணமோ அப்போ டிஆர்பிட் ஆகும் எப்போ அது டிஆர்பிட் பண்ணுதோ அப்போ போய் அந்த டார்கெட்டை அட்டாக் பண்ணும் இல்லைன்னா சிம்பிளி இட் எக்ஸ்ப்ளோட்ஸ் இன் தட் ஆர்பிட் அப்படி எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும்போது ஒரு இஎம்பி பல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும் அண்ட் இட் வில் இனிஷியேட் தி அட்டாக் இதுதான் ஃப்ராக்ஷனல் ஆர்பிட்டல் பம்பார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த கேள்விக்கான பதில் இட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் எ மிசைல் இஸ் புட் இன் டு எ ஸ்டேபிள் ஆர்பிட் அரவுண்ட் தி ஏர்த் அண்ட் டி ஆர்பிட்ஸ் ஓவர் அ டார்கெட் ஆன் தி ஏர்த் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் பயோ ராக் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி இஸ் டாக் அபவுட் இன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் and the answer is restoration of damaged coral reefs coral reefs are save pandradhukku nama eppadi technology use pandrom ipo coral reefs odiye decline neriya major problems create pannudhu ocean la 0.2% dhan coral reefs ana 25% of marine fish species and other organisms ku adhu dhan veeda irukudhu shore lines a major storms la indu protect pandradhiley odi important role play pannudhu and uh, இந்த கோரல் ரீப்ஸை நம்ம லூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய எக்கோ சிஸ்டம்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகுது தட் இஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் தி ஓஷன் எப்படி இந்த கோரல் ரீப்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிறதுக்கு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி தான் காரணமோ அதே ஹியூமன்ஸ் அதாவது நம்ம வி ஆர் ட்ரைங் டு சேவ் தி சிஸ்டம்ஸ் பை ஃபைண்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் யூஸிங் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் 
அதில் ஒரு சிலது நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் இஸ் அண்டர் வாட்டர் ரோபோட்ஸ் தட் மிமிக் ஓஷன் லைஃப் அண்டர் வாட்டர் ரோபோட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஓஷன் கரண்ட்ஸை படிக்க முடியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய க்ரீச்சர்ஸ் அதாவது ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய க்ரீச்சர்ஸ் லைக் பிளாங்டன் இதையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும் இந்த ரோபோட்ஸ் இன்க்ளூட் ப்ரோட்ஸ் தட் ஆர் எக்யூப்ட் வித் டெம்பரேச்சர் அண்ட் அதர் சென்சஸ் அந்த சென்சஸ் ஆர் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸை மெஷர் பண்ணும் பை ஸ்விம்மிங் அப் அண்ட் டவுன் ஆர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெப்த்தில் மெயின்டைன் ஆகி இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணும் தி ஸ்மால் ராபோட்ஸ் குட் பொட்டன்ஷியலி பி டிப்ளாய்ட் இன் த ஹண்ட்ரட்ஸ் டு தௌசண்ட்ஸ் டு கேப்சர் மல்டி டைமென்ஷனல் வியூ நிறைய இடத்துலேருந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இது நிறையவே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தட் வி கேன் சி ஆர் லேர்ன் அபவுட் தி இன்டராக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபிசிக்கல் ஓஷன் அண்ட் மெரைன் லைஃப் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா தீஸ் ஸ்மால் ரோபோட்ஸ் ஆர் மேட் இன்எக்ஸ்பென்சிவ்லி அண்ட் தே கேன் பி யூஸ் டு ட்ராக் கண்டினியூஸ்லி அண்டர் வாட்டர் In the small low-cost robots with cameras, they allow for the photographic mapping of things like uh, corals and uh, the problems of the solution is to be able to like uh, effects of coral bleaching. Then electrical bio-rock stimulates coral growth. Here comes the role of bio-rock technology. In the corals are preserved and restored, we use this bio-rock technology. Use It is a piece of technology that has a low voltage direct current that is run through steel. Steel will be a low voltage direct current run panna vidum bodhu. It will interact with the minerals in the sea water and cause solid limestone to grow on the structure. Electrolysis or the principle that you use panna thu. That is why one electric current or solution will pass panna bodhu. Normal or nadakadu or chemical reaction na nama nadakka vaikya mudiyum. அதே மாதிரி தான் இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜிலேயும் மற்ற ரீஃப்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொரால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை இந்த பயோராக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ட்ரான்ஸ்லோகேட் பண்ண வச்சு அங்கே அதை வளர வைக்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கன்சர்வேஷன் மெஷர் ஃபார் கொரல் ரீஃப்ஸ் பிகாஸ் இட் கேன் ஸ்பீட் அப் த நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் கொரல் க்ரோத் ஒரு டைவர் உள்ள போய் அதை ஸ்டடி பண்ணுற பர்சன் வந்து ஒரு குரல் இன்ஜுவர் ஆயிருக்கிறத பார்த்தாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை மூவ் பண்ணி இந்த பயோராக் ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வச்சுருவாங்க அங்கே அது ஹீல் ஆகி அங்கே க்ரோ ஆகும் அழிஞ்சு போயிடும்னு நினைக்கிற அந்த டேமேஜ்டு குரல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மேலே வந்து நல்லாவே சர்வைவ் ஆகிடும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆர் கிரேட்டர் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட் ஓன்லி கோரல்ஸ் பயோராக்ஸ் ஹவ் ஆல்சோ ஹெல்ப் ஃபிஷ் அண்ட் லாப்ஸ்டர் பாப்புலேஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி ஜுவனைல்ஸ் யங் ஒன்ஸுக்கு இது ரொம்பவே ஒரு ஷெல்டராக இருக்குது பயோராக்ஸ் தென் த்ரீ டி மேப்பிங் அண்ட் பாத்தி மெட்ரி டு மானிட்டர் ரீஃப்ஸ் கோரல் ரீஃப் மேப்பிங் அண்ட் மானிட்டரிங் தே ஹவ் ஹெல்ப் சயின்டிஸ்ட் டு கலெக்ட் பயாலஜிக்கல் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் கிளைமேட்டிக் டேட்டா நீடட் டு எவாலுவேட் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த கொரல் ரீஃப்ஸ் அண்ட் த சரவுண்டிங் ஏரியா கொரல் ரீஃப்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கும் அது இருக்கக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட்டை சர்வே பண்ணுறதுக்கும் இந்த த்ரீ டி மேப்பிங் அண்ட் பாத்தி மெட்ரி டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இட் அலோஸ் வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஸ்டடிங் ஃபிஷ் அண்ட் இன்வர்டிப்ரேட்ஸ் இன் வாட்டர் இந்த ஸ்டடிக்கு தேவையான டேட்டாவெல்லாம் இந்த ரீஃப்லேருந்தே கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க மோர் ப்ரிசைஸ் டேட்டாவை நம்மால் இதன் மூலமாக அடைய முடியும் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓன்லி ஹியூமன்ஸ் வெண்ட் இன்சைட் அண்ட் ஸ்டடீட் இது வந்து டைம் கன்சியூமிங்காகவும் இருந்தது ரொம்ப ஆக்குரேட்டாகவும் இல்லை ஆனால் இந்த கேமராஸ் மூலமாக நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் வந்து இட்ஸ் நான் இன்வாசிவ்னஸ் நம்ம கேமராவை மட்டும் அங்கே விட்டுட்டு நம்ம ஒரு கம்ஃபர்டபிள் பிளேஸில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு பிளேஸில் இருந்து ஃபீல்டு ஆப்ரேஷன்ஸையும் குரல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் இதன் மூலமாக ஒரு நல்ல டேட்டா பேஸ் ஃபார் ஃபாலோயிங் குரல் ரீஃப் சேஞ்சஸ் ஓவர் டைம் நமக்கு உருவாக்க முடியும் and uh, we can quantify all the changes 3d printing in the 3d printing technology moolama artificial corals ah uruvaaki adan moolama coral reef restoration ku help pandrudu 3d printing of portions of reefs can replace lost pieces of coral in the fake reefs are less vulnerable to climate change natural ah irukiradha vida romba strong ah என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்னால் பாதிக்கப்படாததாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கோரல் ரீப்ஸ் த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமாக உருவாக்கப்பட்டு தேட் வில் மிமிக் த டெக்ஸ்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த நேச்சுரல் ரீப்ஸ் இப்போ இந்த 
ரீவ்ஸ் மூலமாக ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஆர் நேச்சுரல் கோரல் ரீவ்ஸை அவங்க செய்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் த்ரீ டி பிரிண்டட் ரீவ் டெக்னாலஜியை வந்து மெடிட்ரேனியன் கேரிபியன் த பர்ஷியன் கல்ஃப் அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் செஞ்சுருக்காங்க அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுதுன்னா இட் வில் அலோவ் ஃபார் அ நியூ ஹேபிட்டட் ஃபார் ஃபிஷ் மட்டும் இல்லை அந்த கொரல்ஸோடைய பேபி பாலிப்ஸ் தே ஆல்சோ கேன் அட்டாச் தெம்செல்ஸ் டு தீஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கோரல்ஸ் மல்டிப்ளை அண்ட் க்ரோ இன் டு நியூ ரீவ்ஸ் திஸ் இஸ் அபவுட் டிஎன்ஏ பார் கோடிங் டிஎன்ஏ பார் கோடிங் கேன் பி அ டூல் டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஎன்ஏ பார் கோடிங் எய்ம்ஸ் டு யூஸ் அதாவது ஒரு ஒன் ஆர் ஃபியூ ஜீன் ரீஜியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி ஃபுல் ஸ்பீஷிஸையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு எய்ம் தான் இந்த டிஎன்ஏ பார் கோடிங் ஓடுது ஜீனோமிக்ஸ் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ஒன் ஆர் அ ஃபியூ செலக்டட் ஸ்பீஷிஸை எடுத்து function and interactions across all its genes other study pandrathu genomics so dna bar coding ku genomics ku illa difference idha they are completely inverse or chinna portion of gene vachu and the full species yum nama study pandrathu dna bar coding ipo and the dna bar coding ode application ne inda moon la edha sollalam access the age of a plant or animal distinguish among species that look alike identify undesirable animal or plant materials in processed food idhila in the first one mattu dna bar coding oda application kedaiyadu we cannot assess the age of plant or animal using dna bar coding but the other two are correct mottathile nam applications of dna bar coding nu paathona controlling agricultural pest idu farmers ku or periya headache in the pest control idhukku dna bar coding helps in identifying the pest அப்புறம் ஐடென்டிஃபைங் டிசீஸ் வெக்டர்ஸ் சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் ஹியூமன்ஸ்க்கு காஸ் பண்ணக்கூடிய வெக்டர்ஸ் ஸ்பீஷிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த டிசீஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் அதோடைய க்யூரேட்டிவ் மெஷர்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் திஸ் டிஎன்ஏ பார் கோடிங் ஹெல்ப்ஸ் தென் சஸ்டெய்னிங் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இந்த டிஎன்ஏ பார் கோடிங் மூலமாக நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் கேன் மானிட்டர் இல்லீகல் ட்ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் மேட் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் லைக் ஹார்டு ட்ரீஸ் then we have protecting endangered species monitoring water quality routine authentication of natural health products apro identifying plant leaves even if flowers and fruits are not available plant species la dna bar coding use panni in the application namak irukku and identification of medical plants ku we use uh, dna bar coding biofilms pathi or kelvi moon statements are given about biofilms and uh, which are true biofilms are a collective of one or more types of microorganisms that can grow on many different surfaces in the microorganisms that form biofilms include bacteria fungi and protists example of biofilms on a dental plaque or a slimy build up of bacteria on a surface of teeth la uruvagirathu and pond scum idu rendume nama vande biofilm ku example ah sollalam biofilms have been found growing on minerals and metals minerals and metals la kuda biofilms form agum under water underground and above the ground biofilm form agum they can form on plant tissues and animal tissues as well as on implanted medical devices like catheters and pacemakers la kuda they can grow இந்த எல்லா டிஸ்டிங் சர்ஃபஸஸ்க்கும் காமனான ஒரு டிஃபைனிங் ஃபீச்சர் நம்ம சொன்னால் தே ஆர் வெட் அந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபஸில் பயோஃபிலிம்ஸ் கேன் ஃபார்ம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பயோஃபிலிம்ஸ் கேன் ஃபார்ம் ஆன் மெடிக்கல் இம்ப்ளான்ஸ் வித் இன் ஹியூமன் டிஷ்யூஸ் இது வந்து எல்லாமே ஒரு டேஞ்சரஸான இஷ்யூ தான் மெடிக்கல் இம்ப்ளான்ட் நம்ம வச்சுருக்கும் போது அந்த ஹியூமன் டிஷ்யூவில் இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இன்ஃபெக்ஷன் சீக்கிரமாக வரும் then biofilms can form on food and food processing surfaces yes it is true adhe madri biofilms can exhibit antibiotic resistance ad microorganisms form pandrathu thane so microorganisms like bacteria fungi and protists eppadi antibiotic resistance uruvaakudho adhe madri the biofilms um uruvaakum so the answer is all the three are correct this is a question on nanotechnology I have given a few sessions on nanotechnology. 
the magic of uh, nanotechnology அப்புறம் நானோ டெக்னாலஜி இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி நானோ டெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு மூணு ஷார்ட்ஸ் இருக்குது அ வெரி எலாபரேட் செஷன் ஆன் நானோ மெடிசன் அதுவும் ஐ ஹவ் கிவன் இஃப் யூ ஹவ் மிஸ்ட் இட் ப்ளீஸ் டூ லிசன் இட் வில் பி ஆஃப் கிரேட் ஹெல்ப் டு யூ ரிகார்டிங் நானோ டெக்னாலஜி இந்த மூணு பாயிண்ட்லேயுமே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதர் தன் தோஸ் மேட் பை ஹியூமன்ஸ் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் டூ நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் நேச்சர் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ நேச்சர்லேயே நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அதை ஸ்டடி பண்ணோம் அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் ட்ரூ செகண்ட் ஒன் இஸ் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் காஸ்மெட்டிக் மேனுஃபேக்சரில் யூஸ் பண்ணுறோம் தென் தேர்ட் ஒன் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் சம் கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் விச் என்டர் த என்விரான்மெண்ட் ஆர் அன்சேஃப் ஃபார் ஹியூமன்ஸ் எஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ இது வந்து நானோ டெக்னாலஜியோட ஒரு டிராபேக்காக கன்சிடர் ஆகுது ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் த டூ அண்ட் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டே இஸ் ரிகார்டிங் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின்ஸ் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் அபவுட் வேக்சின்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ஆஸ்ட் டு டெல் விச் ஆர் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொடியூஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் அண்ட் தேட் இஸ் நேம்ட் கோவிஷீல்ட் This uses mRNA platform. இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனி இன்னொன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேக்சினோட நேம் இன்னொன்று அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இந்த மூணும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு செகண்ட் ஒன் ஸ்பட்னிக் பி வேக்சின் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் யூசிங் வெக்டர் பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் கோவேக்சின் இஸ் அண்ட் இன்ஆக்டிவேட்டட் பேத்தோஜன் பேஸ்ட் வேக்சின் இந்த டூ அண்ட் த்ரீயில் கம்பெனி பற்றி கொடுக்கப்படல மற்ற ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது ஏற்கனவே இன் டூ ஆர் த்ரீ செஷன்ஸ் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் திஸ் இன்றைக்கி நான் மென்ஷன் மட்டும் பண்ணுறேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் காம்போனன்ட் வைரல் வேக்சின் அண்ட் அனதர் இஸ் ஹோல் வைரஸ் வேக்சின் இந்த ஹோல் வைரஸ் வேக்சின் இன்ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை லைவ் அட்டனுவேட்டடாக இருக்கலாம் காம்போனன்ட் வைரல் வேக்சின்ஸில் வைரஸோடைய ஒரு ப்ரோட்டீன் சப் யூனிட் வைரஸ் லைக் பார்ட்டிக்கல் DNA based, RNA based, non-replicating viral vector, replicating viral vector. இதில் ஏதாவது ஒரு டைப்பாக இருக்க முடியும் இது வந்து நமக்கு இப்போ அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய வேக்சின்ஸ் வேர்ல்டு லெவலில் மாடர்னாக இட் யூசஸ் எம்ஆர்என்ஏ டெக்னாலஜி அப்புறம் ஃபிசர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எம்ஆர்என்ஏ லிப்பிட் லேனோ பார்ட்டிக்கல் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் ஹியர் வி ஹாவ் அ நான் ரெப்ளிகேட்டிங் ஹியூமன் அடினோ வைரஸ் அப்புறம் அஸ்ட்ராசெனிக்கா இட்ஸ் அகெய்ன் நான் ரெப்ளிகேட்டிங் சிம் அடினோ வைரஸ் டிஎன்ஏ இது ரெண்டுமே டிஎன்ஏ தென் நோவாவேக்ஸ் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்பைக் ப்ரோட்டின் ஸ்பட்னிக் வி வி ஹாவ் தி அடினோ வைரஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ வெக்டர் தென் சைனோவேக் இட் இஸ் ஆஃப் த செகண்ட் டைப் இன்ஆக்டிவேட்டட் வைரஸ் இப்போ நம்ம இந்தியன் பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்தோன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி யூஸ் இஸ் கோவிஷீல்ட் இட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா புனே and it uses the chimpanzee adenovirus rend of the sputnik v idu da nama question layum rendavada irundathu human adenovirus vaccine and then we have covaxin this is an inactivated virus produced by bharat biotech sputnik vande dr reddy's lab hyderabad la it has been manufactured idu thavuthu ippo namakku vande innu rendu available a irukku one is the covovax and another is the corbivax the farmer is another one by serum institute of india and uh, the later one corby vax is by the biological e limited hyderabad ipo idil and the chimpanzee adenovirus human adenovirus vaccine idu rendu me vand vector based da and the vector a unga use pandra virus vand in the chimpanzee adenovirus or human adenovirus and the virus odi activity adile irukadu இதை ஒரு வெக்டராக யூஸ் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் கோவிட் நைன்டீனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் படி பார்க்கும்போது டூ அண்ட் த்ரீ ஆர் கரெக்ட் ஸ்பட்னிக் வி வெக்டர் பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் தான் உருவாகியிருக்கு கோவேக்சின் இஸ் இன்ஆக்டிவேட்டட் பேத்தஜன் பேஸ்ட் வேக்சின் பட் கோவிஷீல்டு ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்டும் ட்ரூ பட் இட் இஸ் நாட் மேட் யூஸிங் எம்ஆர்என்ஏ பிளாட்ஃபார்ம் rather it is also a vector based platform in the or article romba interesting a irundathu romba informative a irundathu so i thought i will end with this information today the issue of nomenclature and confusion due to sound alike and name alike vaccines adavudu 
ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லே நம்ம வேக்சினேஷன் டிரைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் கோவிஷீல்டு தான் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா கோவேக்சின் அந்த வேக்சின் டிரைவ்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் என்டட் வித் டூ மோர் வேக்சின்ஸ் கோபிவேக்ஸ் அண்ட் கோவோவேக்ஸ் கோபிவேக்ஸ் இஸ் டு பி அட்மினிஸ்டர்ட் ஃபார் தி ஏஜ் குரூப் ஆஃப் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ சில்ட்ரனுக்கும் நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணுற அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக வந்துட்டோம் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது இந்த வருடத்துடைய துவக்கத்தில் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வி அக்ராஸ் த லேண்ட்மார்க் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் வேக்சின் டோசஸ் இப்போது கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் நேம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது ஃபஸ்ட்டில் என்ன டோஸ் போட்டாங்களோ அதே தான் ரெண்டாவதும் போடணும் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியாலஜியாக இருந்தது ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஒரு வேக்சின் போட்டு அடுத்தது இன்னொரு வேக்சினை போட்டாங்க மிக்சட் வேக்சினேஷன் கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ரெண்டு வேக்சினும் இட் சவுண்ட்ஸ் சிமிலர் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு எஜுகேட்டட் இந்தியனால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு புவர் இல்லிட்ரேட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவலால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் அவங்களுக்கு அது கரெக்டாக சொல்ல தெரியல கோவிஷீல்டு போட்டு அடுத்தது கோவேக்சின் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி மிக்சட் வேக்சினேஷன் ஏற்பட்டது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இப்போ புதுசாக இன்னும் ரெண்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு கோவோவேக்ஸ் அண்ட் காபிவேக்ஸ் இதுவும் நேம் வந்து சிமிலராக இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அதை விட ரொம்பவே சிமிலராக இருக்கு அப்போ இதுக்கு ஒரு டேர்ம் இருக்கு லாசா அண்ட் லெவன் ஸ்டெயின் டிஸ்டன்ஸ் ஹூ வந்து டூ தௌசண்ட் செவனில் ஒரு ரிப்போர்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஆன் ட்ரக் நேம் கன்ஃபியூஷன் அதை வந்து லாசா எல்ஏஎஸ்ஏ லுக் அலைக் அண்ட் சவுண்ட் அலைக் மெடிக்கேஷன் எரர் இதை வந்து நம்ம ஒரு மேட்டர் ஆஃப் கன்சர்னாக எடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு மெடிசன் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மெடிசனை வாங்கி அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா தட் மே ஹவ் ஆப்போசிட் எஃபெக்ட் ஸோ இது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு இஷ்யூ நம்ம இதுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஒரு கான்செப்டை ஹூ சொன்னாங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டூல் இருக்குது தட் வி கால் லெவன் ஸ்டெயின் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ட்ரக்ஸோடைய லெவன் ஸ்டெயின் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட்டாக இருந்ததுன்னா நேம்ஸ் வந்து ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும் அது ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது அது அதில் இருக்க லெட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த லெவன் ஸ்டெயின் டிஸ்டன்ஸை பேஸ்ட் ஆன் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைவாக இருந்ததுன்னா அந்த நேமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது நமக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இந்த நார்மன் கிளேச்சர் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் வந்து நம்ம கோவிட் நைன்டீன் வேக்சினேஷன்லையும் இருக்குது ஸோ policy makers should prioritize this issue of vaccine nomenclature during mass level vaccination so that confusions varama complications varama padukaaka mudiyum abdingra or interesting ana article da idu i will end with this information today namude bharat pradhamar avargal recent times la technology is the weapon to destroy poverty அப்படின்னு அட்வர்டைஸ் பண்ணுறத நம்ம கேட்டிருப்போம் இது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த கோவிட் டைம்ஸில் கூட நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொன்னாங்க இப்படி ஒரு தொற்று நோய் வந்தால் மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம நாட்டில் ஒரு கொடுமையான நோய் பொறையோடி போயிருக்கு அது வறுமை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் சினாரியோவில் இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ படி குளோபல் இனோவேட்டிவ் இண்டெக்ஸில் ஃபார்ட்டி எத் பிளேஸில் இருக்கிறோம் ஸோ டெக்னாலஜிக்கலி வி ஆர் கோயிங் வெல் இன் அட்வான்ஸ் ஆனால் என்ன ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நமக்கு நடந்தாலும் சரி அந்த டெக்னாலஜி பாவர்ட்டிங்கிற ஒரு கொடுமையான சுச்சுவேஷனை நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து ஒழிக்காத வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன்ஸ் ஸோ எப்போ இந்த டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்லி இட் ஃபைட்ஸ் ஃபார் eradicating all these social problems appo da unmayave idu advantages ah irukka mudiyum inda oru aadangathodeyum thoughtodeyum i will end today's session i will meet you with the remaining science and technology related questions in the last part of this question paper discussion in my next session till then stay healthy and keep learning thank you